Nitasoma katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 19. Ufunuo sura ya 19 pale. Sasa kama miwili. Alafu baada ya hapo niwafikishie wazo langu. 19. Um, Kumina tisa Na tuombe kabla ya kusoma Neno ili Bwana wetu Yesu Kristo mungu wetu mpenzi Tuko hapa baba Kama tujinsi ulivyoona katika ono Kabla ya kuweka misingi ya ulimwenu Kama misingi onekana hivi tusige kwa hapa Hakuna jambo lolotu tutuneza tukalilazimisha Isipokuwa lile lilo kusha kwa amuri wa nawewe Hivi ndivyo ulivyo amuri ya safari yetu ya mbinguni kwamba katika tarehe hizi mwezi huu mwaka huu tungelikuwa bahari hapa na, ka, na kama hivyo ndivyo ilivyo tunaamini vyema kabisa kwamba mbingu yote iko hapa kuhakikisha kwamba hakuna chochote shetani anafanya cha kutufadhaisha kwa hiyo Mungu wetu tunakushukuru sana sante kwa wapendo waliokuja na wale wengine bado wako njiani pengine wabariki bwana Tunakusihi Mungu wetu usitupite. Kusudi la wewe kutuleta hapa lisitupite Bwana. Bali tukapate kulichukua hilo na kulipata ili tutakapodoka mahali hapa tuwe na kitu cha kusimulia. Mkutano wa boma. Mkutano wa boma. Baba tunakuomba Mungu wetu mpenzi uje babu ujimimine miongoni mwetu na mioyoni mwetu kwa wingi sana hata shetani akapata kushindwa vibaya tunaomba kwamba Mungu wetu mpenzi utamtilia mafuta mtumishi wako kwamba baba atakuwa na ya kunena mengi mpaka tu muda ndio hautatoshea kwa hiyo tunakuomba Mungu wetu uonekane tangu mwanzo wa mkutano paka mwisho wa mkutano tutembelee bwana wetu Yesu tunaomba Mungu wa mbinguni usituache hata kidogo bariki mioyo yetu fariji mioyo yetu tufariji bwana katika yote ya kiroho na ya kimwili bwana ukapate kutupatia na utatue matatizo yetu pia ukijibu na maswali yetu mbalimbali ambayo huenda yametutesa kirefu yametusumbua bwana wewe uje ukapate kuyajibu maswali yetu yote na kwa kupitia huduma hii Mungu watoto wako wapate kunyenyuliwa na kuinuliwa tena na kupewa hatua zaidi ya kukukaribia wewe Naomba Mungu wa mbinguni Bwana usikie maombi haya. Sasa baba kwa ajili ya hiki kidogo cha jioni ya leo naomba ubariki kusoma kwa hili neno na ukamwache Roho Mtakatifu aje ajitwalie mamlaka yote. Akapate kushuka na kuchukua tu mwili huu wa kibinadamu, akautumie yeye vile anavyoona inapenda. Zuia neno lolote la mwanadamu na wazo lake lisitoke, bali neno lako litoke Bwana. Na ukalibariki na kulitilia mafuta likapata kuleta matokeo mema katika maisha yetu. Naomba Bwana Yesu usikie maombi haya na ubariki kusoma kwa hili neno kwa kuwa tumeomba ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mwokozi wetu. Amen. Ufunuo 19 tasoma mstari miwili tu. Mstari wa saba na wanane Na tufurahi tukashangilie tukampe utukufu wake kwa kuwa arusi ya mwanakondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ingarayo safi kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu bwana ongeze baraka kwa kusoma kwake tunaweza kuketi Mungu na awabariki sana. Nitazungumza nita, kitu fulani kidogo alafu ndio nitawaambia kile kinachowazia. Unajua hivi tunaishi katika zaza saa za kuogofya sana. Sasa hivi ni wakati ni wa kuogofya sana kwa wenye dhambi lakini ni wakati wa utukufu sana kwa watakatifu bibi harusi wa Yesu Kristo 
Tutafikia hivi karibuni katika umilele kwa vivyote vile. Na ukiweza kuona sasa hivi wakati wakati unaanza kufifilia kwenye umilele. Kwa hiyo hatuna muda mwingi sana. Kwa hiyo ni vema kama Mungu ametupa fursa ya kumtumikia tumtumikie. Kwa yote tulio nayo, kwa nguvu zetu zote, kwa mali zetu zote, kwa kila kitu ambacho Mungu ametujalia kwa nacho, tumtumikie kwa sababu muda haupo. Muda haupo. Sasa hivi wakati unaanza kuj, unaanza kujiandaa kujisali, kusalimisha haki zake ili umelele upate kuteke over. Kwa hiyo sasa tunaishi katika wakati ambapo usi usijaribu ala usithubutu kukosa kuko, kukosea fursa uliyopewa. Kama Mungu amekupa fursa ya kuwa mwaminie usithubutu. Kwa sababu mara unapoikosea hiyo unapokosa hiyo fursa hakuna tumaini tena. Kwamba mambo yote yatakuwa mekwi yamekwisha. Kwa hiyo tunaishi katika wakati ambapo tunaona kwamba lolote laweza kutokea. Kwa kwa uh, dakika chache tu mtaona tu kile ninachomaanisha ni mweke mtoto wangu ni muandalie jukwaa. Amen. Halafu tutabarikiwa ninaamini. Sana tu. Sasa nisome wazo fulani hivi anasema hivi nasi tunaamini ya kwamba tunamalizia historia ya ulimwengu huu sasa hivi na hivi karibuni wakati utaisha katika umilele nasi tunataka kuwa tayari kwa ajili ya saa hiyo ambapo wakati utakoma halafu sasa tutaingia katika umilele usio na mwisho na hiyo ndiyo sababu tumekusanyika hapa asubuhi ya leo ama jioni ya leo ni kujitayarisha kwa ajili ya sahi. Sababu ya mikutano hii, sababu ya ibada tunazoendesha zote zinalenga kwamba tupaste kujitayarisha sababu ya kuja kanisani sababu ya kwenda kanisani kila wakati milango ya kanisa inafunguliwa ni ili kwenda kutafuta udhaifu wetu uko wapi umepungukiwa nini ni nini umefanya ambacho hukupaswa kufanya na kila ambapo ulipaswa kufanya na hukufanya ndio maana tunaenda kanisani hiyo ndio sababu ingelikuwa kwamba mara tu tulipokea wokovu wetu tulikuwa tumekamilishwa hapa ingekuwa na sababu ya kwenda kanisani bwana asifiwe sana na pia kuna mambo Mungu anataka kutujuza tuyajue mengi yako katika urithi wetu unajua urithi wetu ni mkubwa sana urithi wetu unatokea hapa mpaka mbingu za mbingu yote hii yote ni urithi wetu lakini tutajuaje tunarithi nini kama hatuendi kanisani halafu tusikilize Mungu akituzungumzia kuna mambo mengine shetani atakuwa anatuonea lakini ni haki yetu kama hatujui hata tufanyia chochote anachotaka usipojua urithi wa baba yako hata muhuni fulani anaweza akakuonea tu bwana asifiwe sana lakini mara unapojua urithi wako unasimama katika nafasi yako kwa hiyo hiyo ndiyo sababu kwa sababu hii tuko katika mwisho mwisho hapa Aa, ni vizuri e, ni vizuri sana kwamba tuwe tukijitayarisha kwa sababu hatuwezi kujua ni saa gani wakati gani bwana anakuja kumchukua bibi harusi tumealikwa kwenye karamu ya harusi 
nyinyi hapa ni walikwa mimi hapa ni mwalikwa kwenye hiyo karamu si ndiyo eh sasa ndiyo nataka ni nianzie hapa ili nilete lile wazo wangu kwa haraka tu kwa haraka sana amen Mungu nashukuriwe. Bwana Yesu alitoa mfano mmoja wakati fulani. Alitoa mfano mmoja kwenye Biblia kwamba mfalme mmoja aliandaa karamu kubwa. Alikuwa mfalme yule, tajiri. Akaandaa mambo 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 mambo. Akachinja vinono. Java nimemuona yuko huku ngoja. Wow mtakumbuka muta kuongeza viti huko eh ongezeni kiti kwa hiyo akaandaa vinono bwana wetu Yesu Kristo na asifiwe halafu huyu mtu huyu falme huyu akafanyaje akatoa mwaliko akatuma mwaliko kuna watu aliwaalika rasmi waje kwenye karamu ehe alipowaalika kuna waliofanya jeuri. Angalia sema mimi nina hiki na hiki siwezi kuja. Mwingine hiki na hiki akatoa sababu, watu wakatoa sababu mbalimbali. Kwa mfano mna ufahamu. Nataka nisome ujumbe fulani unaitwa Law of Grace. Law of Grace. Nataka nisome kitu fulani tu hapo kidogo. kabla sijafika huko kwanza kabla sijafika huko kwanza bibi harusi amevikwa vazi hakuna bibi harusi asiyevaa vazi hata wa kawaida na sisi sote tunajua nitaenda kwa njia ya kufundisha sio kuhubiri sisi sote tunajua hivi mara bibi harusi anapovaa vazi ni mkali hataki watu wasogee vazi lake wakalichafua kwa hiyo hapendi madoa doa kwenye vazi anataka kuli keep clean bwana asifiwe sana na huwa anabadilisha hata namna ya moshe anapokuwa amevaa vazi ile hata kutembea kwake kama alikuwa anatembea kwa kukurupuka sasa hivi hata kuamka anaamka kwa stage kwa hatua akijilinda na kujitunza vizuri kwa nini amevaa vazi lile vazi kwake ni heshima kubwa sana kwa sababu yuaenda kuolewa. Si ndio Kwa hiyo sasa Kwa hiyo sasa nataka tuzungumzie kidogo vazi la harusi. Vazi la nini? La harusi. Mtanivumilia tu kidogo kidogo. Namwekea mtoto wangu jukwaa. Amen. Ehe. Kwenye ujumbe fulani unaitwa majina ya makufuru. Majina ya makufuru. Tasoma kitu fulani tu hapo hivi. Majina ya makufuru 2H1 iko wapi? hii kweli Anasema hivi basi Mungu anapokujaza Roho Mtakatifu sikiliza basi anafanya nini anapo nipa Roho Mtakatifu anakuweka kule nje peke yako katika mahali palipotengwa anakutia alama mnaona wewe ni mtu tofauti basi wewe si wa ulimwengu tena mnaona umevikwa tofauti unavalia nguo tofauti si nguo hii ya nje si hizi sio hizi suti suruali gauni na kadhalika sio hizo la 
haikubidi kuwa mtu tofauti na waki pekee pamoja na ukosi uliopinduliwa na vazi refu kama la sherehe la 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 ufanye hivyo unavaa kama kawaida ya mtu mwingine kama vazi refu lakini vazi refu la kiroho ndilo kitu muhimu umevalishwa vazi la harusi wewe ni nini wewe ni nani kwa hiyo vazi tunalozungumzia si suti hizi ni vazi la kiroho na hilo vazi ukiliangalia vizuri sana huyu bibi harusi amejiweka tayari anasema amevalishwa vazi la haki vazi la haki ni roho mtakatifu najua hilo ndilo vazi analovalishwa bibi harusi wa Yesu Kristo kwa sababu hatuendi kwa Mungu kwa haki yetu tunaenda mbinguni kwa haki yake kwa ni lazima yeye atupe haki yake ili tustahilishe sisi kwenda kwake vinginevyo hatuwezi kwenda hatuna haki yoyote hatuna chochote sisi kama wanadamu tulitenda dhambi na kukataliwa na kuhukumiwa tulipokuja ulimwenguni tu na tulikuwa njiani kuelekea kuzimu kwa hiyo ilihitaji kitu fulani kifanyike kutupatia sisi haki ehe ndio hicho kitu na vitu kwa hiyo vazi nazungumzia vazi na hili vazi litakuwa si chochote isipokuwa vazi la harusi sasa tutaenda kwa kuchukua mifano. Kuna ndugu atanisaidia kutafsiri hapa? Lo. Yupo? nianzia hapa hivi Unajua iko hivi katika nchi za mashariki nchi zile orient orient countries nchi za kimashariki wao wana desturi na hiyo desturi katika mifano mingi bwana Yesu alizungumza alikuwa akichukua desturi za kimashariki bwana apeyo sifa walikuwa na desturi za jinsi ya kuendesha harusi zao na mambo mbalimbali. Kwa hiyo ndio nataka niichukue hii ambayo Bwana Yesu alichukua lakini akifundisha mambo ya kilindi ya kiroho. Kwa mifano hii hii ya kawaida hivi. Katika ujumbe huu pale ya moja, shina moja anasema end the bride ilikuwa hivi. Uh, tunaokolewa kwa neema. Lakini ni kwa kuchaguliwa pia by election kwa kuteuliwa kwa kuteuliwa na hakuna mtu anaweza kuja kwa Mungu isipokuwa Mungu ame kuja kwa Yesu isipokuwa Mungu amvute yeye kwanza kwa ni election uteuzi sasa anazungumzia harusi ya kimashariki uisikilize vizuri anasema bwana harusi alipokuwa anataka kufanya sherehe ya harusi yeye ndiye aliyekuwa mwalikaji yeye bwana harusi mwenyewe ndiye anayealika sio kamati ni bwana harusi ndiye anayealika mwenyewe kwa hiyo anachagua mtu anayemtaka kuwa kwenye harusi yeye na hiyo ndio tunaita election bwana sifa sana na anapokuwa ametoa mwaliko kwa yeyote anayemtaka aje kwenye harusi yake alikuwa anaandaa na mavazi anaanda na mavazi kama amealika hamsini yako mavazi hamsini 
Kwa hiyo huwezi ukakosa Roho Mtakatifu. <laughs> kwa hiyo anaandaa mavazi hamsini kwa sababu ana, ana wageni wake wangapi? hamsini Anayaweka pale. Yanakuwa yako tayari. Anatoa mialiko. Na hili vazi lilikuwa aina hii. Matidio hii. Kwa sababu alijua angeandaa, angealika matajiri kwenye karamu yake. Pia angealika maskini. Pengine wengine ni kapera tu. Wengine wachimba mitaro. Wengine wakifanya shughuli za ajabu ajabu na huenda wana, hata viatu hawana na nguo vyovyote vile. Kwa hiyo aliweka vazi la aina hii. Material hii. Eh? Sasa anasema hivi, and then the bridegroom. Na ndipo bwana harusi. If he has given the invitation. Kama ametoa mwaliko. He has to furnish the robes. Anapaswa atengeneze mavazi. Kuandaa mavazi. Eh? And no man na hakuna yeyote because kwa sababu he invites poor yeye huwaalika masikini he invites rich anawaalika <coughs> matajiri but lakini to make everyone every man look the same kumfanya kila mtu aonekane namna ile ile sawa he has to invite anapaswa aalike the same oh, sorry he has he has the same kind of robes ana vazi la aina, aina moja hiyo hiyo to the poor kwa masikini and to the rich na kwa matajiri Amen. you get it unalipata kwa sababu alijua matajiri watakuja na three piece suit halafu na huyu mwingine atakuja na nguo tu ya kawaida huenda hata nyuzi zimeanza kuachana kwa hiyo hakutaka kelele kwenye karamu yake kule ndani. Hakutaka nini? Kelele. Na we na nguwezi humo humo. Ha, ha, kwa hiyo. Au pengine tajiri akae mahali fulani ajisikie ni bora kuliko huyu maskini. Ha, ha, hakutaka hiyo. Kwa hiyo vazi lilikuwa la aina moja. Maskini akivaa na tajiri akivaa hutofautishi wote wanaonekana sawa jina la bwana libarikiwe sana he ndio tunataka tuanzie hapo sasa sasa iko hivi yale mavazi yale tolewa mlangoni yale tolewa wapi mlangoni anasema and then na ndipo when they come with the invitation wanapokuja na mwaliko The robes was given out at the door. Mavazi lilipeanwa pale mlangoni. The man stood there. Mtu alisimama pale. He showed his invitation. Alionyesha mwaliko wake. Ulipokuja wewe unaonyesha tu mwaliko. Hakuna maswali. Ni mwaliko tu. Si anaendo anaotoa. Kwa hiyo anaufahamu. Wewe onyesha tu mwaliko. Kisha onyesha maneno sema ah yes. Wewe ni mgeni wangu. Bwana asifiwe sana. He showed his invitation. Alionyesha mwaliko wake that he come and presents it. Kwamba anakuja na kuwakilisha. Akauwakilisha. They do it in India right now. Wanafanya hivyo kule India sasa hivi. Paka sasa hivi. And so na ndipo they are coming into the wedding. Wanakuja kwenye harusi. The porter is standing there. The porter. Yule mtarishi The porter is standing there. Tarishi anasimama pale. At the door. Pale mlangoni. The houseman. Yule bwana wa nyumba. And you give your invitation. Na unampa mwaliko wako. Yes sir. Ndio bwana. They reach they will reach back here. Wanageuka hivi. Get a robe. Wana anachukua anachukua vazi. Anageuka anachukua vazi. Just a robe. Uh, vazi tu peke yake and put it on him na anamvalisha he walks in anaingia ndani that shows that hiyo inaonyesha kwamba he has officially been invited amealikwa rasmi rasmi jina la bwana ibaki sana and now 
Na sasa, he is a member. Yeye ni mshiriki. Amen. There you are. Basi ndivyo ilivyo. Haya basi. Kwa hiyo sasa alipo alipo saa ilipo wadia wale wote walioalikwa walikuja na miandiko yao unakuja tu pale na akagua na angalia anasema okay ni sawa huu ni mwaliko wangu halafu aligeuka upande wa pili akachukua vazi halafu akakuvika halafu uliingia ndani na ulipoingia ndani wewe ulikuwa umekaribishwa rasmi umekaribishwa rasmi kwa hiyo ulikaa meza yoyote tu kwa sababu umekaribishwa rasmi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa sikiliza. Anasema hivi. Anasema hivi hapa hivi. Kwenye ujumbe huu wa ufunuo sura ya nne sehemu ile ya kwanza. Ufunuo sura hii ya nne sehemu ya kwanza anasema hiki hapa no eh ufuno so ufuno sura ya 4 ufuno sura ya 4 sura ya 4 ufuno sura ya 4 sehemu ile ya kwanza anasema kitu hiki hapa lo sikilizeni hili bas ikiwa vazi la harusi ni ubatizo wa roho mtakatifu tutawakilishwaje tutawakilishwaje kwa njia nyingine yoyote ikiwa wakati wa kwanza wa kanisa ilibidi uje kupitia mlango huo Kristo Yesu kubatizwa katika jina la Yesu Kristo kuupokea ubatizo wa roho mtakatifu kuvaa vazi la harusi Tunakujaje kwa njia nyingine yeyote pungufu na hiyo Sasa tutaona tutaona Tachukua kidogo tu Sasa angalia ulikuja na mwaliko wako Bwana asifiwe sana Halafu ukakuta pale kuna kulikuwa na tarishi au mtu wa nyumba Mtu wa nyumba au msimamizi wa nyumba Nanyi mnajua msimamizi wa nyumba ni nani Unamfahamu mwangalizi wa nyumba alikuja pale akakagua hiyo nani alafu akakwambia okay ulipogeuka hivi ukavikwa vazi ukaingia ukawa mmoja wao jina lake bwana analibarikiwe sana sasa ni kitu hiki Mungu wetu naashukuriwe sana eh sote tumealikwa hapa kila mtu ana kadi ya mwaliko ni ujumbe wa saa kila mtu ana kadi ya mwaliko ujumbe wa saa kwa hiyo unapokuja pale mlangoni yule aliyekualika hana shida anajua ndio message of the hour anajua ndio mwaliko ndio sauti iliyokuita uje nawe umekuja lakini bwana sifa sana ilikuwa hivi yule mfalme alipokuwa amehakikisha wageni wake wameingia wote wameingia basi ikabidi afanye ukaguzi kwa hiyo akapita na kagua na angalia pita na angalia na angalia na angalia kapita na angalia ah akakuta jamaa mmoja ameketi hana vazi la nini la harusi eh la hakumwambia we toka hapa alimwambia rafiki kwa hiyo bila shaka jamaa huyu alikuwa mwanadi mtu wa kidini sio kwamba alikuwa mtu wa ovyo ah ah alikuwa mtu wa kanisa yule ila tu amezamia zamia namna fulani akakiti pale akamuuliza uliingiaje huku maana kila aliyepita mlangoni ana nini ana we uliingiaje humu yule bwana akatekewa yani kutekewa ni kukosa la kusema akabaki tu anaangalia angalia nilikasirisha sana yule mfalme akaita watumishi watumishi 
kama teni huyo mfungeni mikono nyuma na migumu mfunge mkafanyeje mkamtupe kwenye giza la nini la nje huko ndiko kutakuwa na kilio na kusaga meno sasa kwa kawaida kwenye hii karamu huna budi kuja kwa kupitia mlango huna budi kuja kupitia wapi mlangoni na wale waliopitia mlangoni katika hizo siku hizo walipopita mlangoni wakiwa na mwaliko walipata vazi kwa hiyo walikuwa na amani kule ndani ilikuwa ni ushirika tu eh hey, hata hapa kuwepo na kusema unajua mimi ni tajiri eh hey, unaona vile nilivyovaa hii suti hii nimeitoa Dubai juzi hapa kuwepo na lugha za namna hiyo ilikuwa ni ushirika bila kujua maskini ni nani tajiri ni nani yani wote walikuwa sawa my sasa Yesu Kristo anasema e, mata Yohana ile kumi mstari ule wa saba anasema hivi anasema anasema hapa na kumi saba hapa anasema mstari wa saba basi Yesu aliwaambia tena amini amini na waambieni mimi ndimi mlango wa kondoo mimi ndimi mlango wa nini wa kondoo asema mtu atakayepita pembeni pembeni huyo ni mwivi na mnyang'anyi bwana sifiwe sana kwa hiyo ili uwe na halali ya kuingia lazima upite kwa mlango wa kondoo sasa Yesu Kristo ni nini ni nani Yesu Kristo si ni mlango lakini Yesu Kristo ni neno <laughs> kwa hiyo huna budi kuja kwa kupitia nini neno Neno lipi la nyakati nyingine la hasha neno la saa yako Huna budi kuja kwa kupitia neno la saa yako Ndiyo sababu pale mlangoni kadi zinakaguliwa Unajua kuna watu wanaweza wakaigilizia igilizia kadi wakaigilizia lakini ya tukio lilopita huenda wakati wa Luther huenda wakati wa Wesley huenda any, any day lakini inatakiwa kadi ambayo ni fresh mpya na ina muhuri wake. Kwa hiyo sasa eh, kwa hiyo sasa Yesu Kristo ndiye nini? Mlango wa kondoo. Na ndiyo mlango ambao tunapaswa kuingilia. Uliwahi kuwazia? Uliwahi kuwazia kwamba mlango ambao tunaingilia ni Mathayo nane Matayo 28 hapo ndipo mlango tunapoingilia. Taisoma tu kwa nabii hapa ameweka vizuri wala haihitaji kuumiza kichwa. Matayo 28 anasema 28:18 Anasema Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu mkawabatize hivyo kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu la hebu hebu tusome ufunuo mlango wa nne ufunuo mlango wa Funuo mlango wa 4 Funuo mlango wa eh oh funuo mlango wa 4 Funuo mlango wa 4 sehemu ya tatu Haya iko hapa Para ya 300 29 nianzie hapo hapo nitashuka hapo chini Sasa matayo 28 19 nane sasa hapo ndipo ninyi ndugu wa utatu mnapo mnapoelekea vema matayo sehemu ya mwisho ya huo mlango alisema enendeni basi mkawafundishe mataifa yote mkiwabatiza kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu lakini hapa lakini hapa pentecost inakuja naye petro akasema tubuni 
mkabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Mungu nashukuriwe sana. <laughs> Haya, twende pole pole. Kuna kasoro fulani hapa. Matayo, Matayo. Hivi wewe ndiwe mlinzi wa lango hilo la mashariki. Bwana apewe sifa. Kila kiti cha enzi kililindwa. Na walinzi hawa wanne. Kuna kuwa na wa mashariki, kaskazini, kusini na uh, eh, mashariki, magharibi, kusini, kusini na kaskazini. Kulikuwa na walinzi. Kulikuwa na makabila kumi na mawili makabila kumi na mawili mashariki kumi na mawili magharibi kumi na mawili huku nao kujumla kumi na eh, sorry si kumi na mawili makabila tatu matatu 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 tatu mara nne ni ngapi 12 makabila kumi na mawili lakini kulikuwa na kabila moja ambalo ilikuwa linaitwa head head of the tribes sasa mimi sitazungumzia huku kwingine nataka nizungumzie la mashariki sasa hili la mashariki upande wa mashariki head of the tribe alikuwa Yuda the lion of Judah bendera yao ilikuwa ni bendera ya simba wa kabila ya Yuda nembo yake sasa ambayo katika agano jipya mashariki lango la mashariki ambalo ndio lilikuwa lango la kuingilia kwenye mahali pa hema ya kukutania ilikuwa liko mashariki ambako ilikuwa kuna yuda sasa kwenye agano jipya kwenye agano jipya injili ambayo inalinda mlango wa kuingilia ni matayo <laughs> mpo ehe Lina, yani nani injili inayolinda kiti cha enzi huwezi ukakifikia mpaka umguse matayo na ndiko lango la kuifanyaje la kuingilia kwa sababu waliingilia mashariki na matayo yuko mashariki Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo sasa sikiliza sikiliza hapa api. anasema hivi likoje hilo lango anaendelea pale tatu tatu moja likoje hilo lango Lango ni kitu gani? Yesu. Aha. Lengo ni nani? Yesu. Yeye yeah, alisema ni yeye ni mlango wa nini? Wa kondoo. Yesu, yeye yeah, ndiye mlango wa kondoo. Kwa hiyo lango hilo ni Yesu. Anasema, Yesu alisema. Yesu alisema, mlango ni mwembamba. Hiyo ni kweli? Linaendelezwa. Yaani linaendelezwa na kusema, linaendelezwaje? Kwenye Kiingereza inasema hivi Straight is the gate. Sasa anasema straight straight maana yake ni mlango bahari. Mpo. Straight ni mlango nini? Bahari mfano. Ama straight ni nyofu. Njia au barabara nyofu au njia nyofu au mlango bahari sawa linamaanisha maji maji ndiyo lango ah, tumemaliza lango ndio nini tubuni mkafanyaje eh <laughs> haya anasema maji ndiyo lango unaingiaje anasema unaingiaje kwenye hiyo karamu iliyoandaliwa anasema tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina lake Yesu Kristo hiyo yanafungua hayo malango haleluya nanyi mtapokea nini kipawa cha roho mtakatifu ambacho ni nini hilo vazi la harusi kwa hiyo lazima uje kwa kupitia nini mlango na mlango ndio huu hapa mlango wa kuingilia ni maji jina la bwana libarikiwe sana haya salala anasema lo lakini ndugu brana 
kuna matayo 24:10 hapo chini. Hiyo ni kweli kabisa lakini matayo wewe ni mlinzi wake. Hakika mimi ni mlinzi kamili wa lango la kuingilia katika ufalme wa Mungu yani. Kwa hiyo huwezi ukaingia kokote kwa kona yoyote. Lazima uje kwa mlango. Na mlango ni matayo 28. Na 28 ni matendo 238. Kwa lazima uje kwa namna hiyo ndipo utapata vazi. Vinginevyo tabata mbara utaulizwa rafiki uliingiaje humu? <laughs> Mungu atusaidie. Haya bwana. Sasa ninataka nisome njoo ndugu huko hapo eh. Nataka nisome kitu fulani hapa. Hebu sikilize hivi. Mungu ni mwaminifu sana. Kwenye ujumbe unaitwa fellowship fellowship by redemption. Ushirika kwa ukombozi. Ushirika kwa ukombozi. Nataka nisome hapo kitu kidogo hapo. Alafu tu unganishe. Nimechukua tu kwa sehemu ndogo tu. E, kwa sababu tunafungua mkutano wetu. Na si tunatarajia wakati mkutano unaendelea kuwe kwa na sauti na uliza rafiki uliingiaje humu <laughs> eh ku, ku, kuna kitu kinauliza huko rafiki unalo vazi kama unaanza kusema unauliza uliingiaje humu kwa sababu kama uko kwenye mkutano wetu halafu una makasiriko utaulizwa ile swali kwa sababu hapa hakuna hakuna lango la makasiriko yani hakuna nafasi ya makasiriko hapa hapa ni furaha ni amani ni upendo ni furaha utuema fadhili upole kiasi na mambo kama hayo sasa kabu na mambo fulani fulani kutakuwa na swali nyuma yake rafiki uliingiaje humu maana kama ungepita kwenye mlango ungevaa vazi <laughs> hey, amen haya hebu tuone hapa uh, fellowship by redemption kwa uh, ushirika kwa ukombozi eh fellowship by redemption ambao ni ya mwaka 55 mwezi mwezi wa 4 tarehe 3 hiyo hapo nataka nisome para tusome tu para moja ndugu ya 238 ni ndogo tu hivi lakini hebu isikilize hivi anasema now sasa w- what you need now kile unachohitaji sasa if you have never been baptized with water kama hujawahi kubatizwa kamwe kwa maji kama bado hujawahi kamwe kubatizwa kwa maji is to be baptized for the remissions of your sins ni kubatizwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi zako and then na ndipo mungu sasa god has promised mungu ameahidi to give you the holy spirit kukupatia wewe roho mtakatifu sikiliza the very minute you are baptized dakika ile ile unayobatizwa narudia huende <laughs> imewapita wengine anasema hivi god has promised you mungu amekuahidi to give you the holy ghost the holy spirit kukupatia roho mtakatifu the very minute dakika hiyo hiyo you are baptized unayobatizwa listen sikiliza he can do it right now yeye anaweza akafanya hilo sasa hivi without even being baptized bila hata ya kubatizwa sawa haya unasema ah inawezekana hebu tuone matendo kumi matendo kumi ituambie kitu hapo bwana Mungu wetu ni mzuri sana matendo kumi mstari wa 44 Petro alipokuwa akisema maneno hayo Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolesikia lile neno si ndo mlango <laughs> Yesu alisema mimi ndimi mlango na ye ni neno amina Roho Mtakatifu akawashukia wale wote waliosikia lile neno na wale waliotahiriwa waliowaamini wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro 
kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha roho mtakatifu kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu ndipo Petro akajibu ni nani awezaye kukataza maji watu hao wazibatizwe watu waliopokea roho mtakatifu vile vile kama sisi akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo ndipo wakamsii azidi kukaa siku kadhaa wakadha na wao hawakuwa wamebati hawakuwa wamebatizwa bali walilisikia neno wakashawishika na ujumbe wa saa kwa neno la wakati wakalikubali Roho Mtakatifu akaja akashuka kawani kwa sababu iko hivi Roho Mtakatifu huja akilifuata neno hii ndio sababu huwezi ukawapa watu wako ubatizo wa Roho Mtakatifu ulio sahihi kama huwahubirii neno kwa sababu roho yeye daima atakuja kulifuata nini neno ili apate kulithibitisha Mungu nashukuriwe sana kwa hiyo kumbe Mungu amesema hapa anaweza kukupa roho mtakatifu ile dakika unayobatizwa kwa sio ajabu sana ukaona mtu ile anazamishwa majini ile anaibuka tu tayari au hata kabla hajaenda majini tayari Mungu anafanya chochote tu hatu uweze kumpangia kwamba daima utapita njia ya hata anaweza aje kwa miguu Mungu akatembea kwa miguu akaja hapa leo kesho yake si lazima kwamba alikuja kwa njia hii na mngojea hata anaweza akashuka moja kwa moja mpaka chini bado ni Mungu yule yule kwa hiyo Mungu anaweza kafanya lolote aha haya sasa hebu tuone kuna kitu hapa nataka nikisome kidogo sasa ila kuna kitu fula, kaa ndugu weka nataka nisome kwenye ujumbe huu unaitwa kanisa na hali yake jambo fulani hapa kanisa na hali yake kanisa 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 eh kanisa kanisa na hali yake hebu nisome hizi para kidogo hizi hapa kanisa na hali yake nisome para para 159 hapa na 159 eh ni kweli hiyo au nimenukuvi baya ni Wacha nisome kwenye kitabu tu. Hapa hivi. Hebu sikiliza hili wazo hili. Anasema, lakini unapoteza haki zako zote na rafiki zako wote. Pale ya 158 hiyo. Na kujisikia kwako kote na kila kitu asubuhi hii. Kuja hapa ulipoteza haki zako kupiga magoti hapa na kuzungumza na Mungu ninakwambia kwa neno la Bwana kwamba Kristo alisema yeye ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe sasa huku ukiwa hapo madhabahuni tubu mwambie Yesu kwamba unasikitika ulitenda ulivyo tenda anaendelea ninayotaka ni hii hiyo ndiyo sababu watu hawapokei roho mtakatifu wanapobatizwa hawatubu kikamilifu lakini kama mtu angetekeleza vile Mungu alivyosema akatubu vizuri kinaga naga angempokea roho mtakatifu dakika ile ile anapotoka majini Umeona kizuizi? Hicho tu ndo kizuizi. 
Bwana Yesu na sifa sana. Kwa inabidi mtu sasa kwa sababu hakutubu vizuri kinaganaga ataenda kirefu sana paka kuja kumpata Roho Mtakatifu. Hapa kuwepo na toba ya unyofu ya uaminifu ya kutoka ndani ilikuwa ni ajuju tu wakati mwingine anasema ah baba ameniambia na mimi ndo nachelewesha hapo hapo nyumbani nimebaki peke yangu ameniambia tu nikabatizwe huwezi kupata roho mtakatifu kwa njia hiyo hiyo sio njia ah wa, kanisani nitaonekana mimi tu ndio sijabatizwa wengine wote wamebatizwa wacha na mimi leo nimwambia mchungaji na mimi nataka kubatizwa hiyo huwezi ukapata roho mtakatifu hata kidogo inahitaji toba ya kilindi ya majuto ya kusikitika hiyo ndiyo itakayoleta kutimia kwa neno hili ndio maana unaona kuna watu wanarejea na kurejea na kurudia na kurudia kwa nini kwa sababu mtu amebatizwa lakini haoni haoni dalili za hilo vazi maishani e, haoni anajiishia ishia tu anaishiishi tu anasema mchungaji naomba nikabatize tena lakini hata ungebatize mara elfu au hata kama tungedumu tunakubatiza kila baada ya masaa matatu matatu tumekubatiza matatu tukabatiza itategemea hali ya moyo wako huko ndani kama uko sincere katika toba yako na umemkubali Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako binafsi kiukweli kwa kumaanisha na hapa ameanza kusema inabidi upoteze mpaka haki zako nina haki ya kufanya hivi hakuna mtu akuniambia nina haki hii nina haki ile humpati roho mtakatifu hata kidogo kwa hiyo Yesu anaanza akapita hapa akakuuliza unafanya nini ndugu ulingiaje humu shalom hebu niingize wazo lingine hapa nalipata kwenye kanisa sorry Uh, uweza mkamilifu uweza mkamilifu ka, kwa udhaifu mkamilifu Tanzia tasoma ka, 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 kirefu kidogo lakini uvumilia tu kwa sababu siko mbali sana na kumaliza anasema hivi Nabii anasema Sisemi hili kusema mambo haya kusudi niwe tofauti yani iwe aonekane yuko tofauti na watu wengine lakini wakati mwingine chini ya upako unajua mambo ambayo usingeli nini usingeli thubutu kuambia watu halafu wakati mwingine chini ya upako jambo fulani litatokea unakuta umelitamka chini ya nini upako mnaona wala hata 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 jua na moja ya mambo ninayoamini yalisemwa bado sija sijafika hapo anasema hivi anasema na moja ya mambo ninayoamini yalisemwa hivyo Jumapili iliyopita ambalo linaweza kumfanya mtu wakati nilipolitaja ya kwamba kamwe sikuamini katika miito ya madhabahu ni mnaona ninataka kusema hilo na kulifafanua hilo mpate kuelewa kamwe hakukuwako na wito wa madhabahu uliopata kufanywa katika biblia nzima <laughs> bwana sifa sana hakuna kitu kama hicho katika maandiko hamna mahali pop, mahali kote katika nyakati ulipotolewa mpaka kwenye wakati wa methodist yapata miaka 200 mbili, mia mbili, miaka mia mbili iliyopita mnaona kwa hiyo mwito wa madhabahu ni uliletwa na kanisa la kimethodist lakini hauko kwenye biblia Mnalipenda hilo? <laughs> Jina la Bwana libarikiwe sana. Ehe. Mnaona? Miito ya madhabahu ni ni wakati watu wanapokuja huku na kujaribu kuwashawishi na kuwavuta watu. Njoo huku 
Yohana unajua wao mama yako alikufa akikuombea jo huku Yohana hiyo si imani marafiki la la wa aina hiyo nina, nina nini ni kwa nadra sana unasikia mmoja anaenda mbali sana kama akiletwa kwa njia hiyo ni nadra angalau ataenda mbali na ukristo wake mpo nadra sana na katika jambo hilo unapata kila kitu hiyo ndiyo sababu kanisa limechanganyikiwa kabisa jinsi lilivyo leo hii ni kwa sababu ya mambo kama hayo haya imani haikubidi kusema jambo moja ndugu Mungu yupo na tayari ametenda kazi Petro alipokuwa akisema maneno haya Roho mtakatifu akawashukia wale waliolisikia lile Unaona 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 hakuna wito wa madhabahuni Mpo Unaona hakuna kitu kama hicho <laughs> Ni jambo la ajabu Nabii anasema wito wa madhabahuni unaleta kila kitu na mnaweza mkaita wito wa madhabahuni mkaona mmefanikiwa msipate hata huyo eh kwa sababu sio Mungu sio Biblia <laughs> kwa unashanga kanisa limechanganyikiwa katika mambo huyu si alienda si alienda mbele huyu si alienda akatubu pale inakuwa kuoje tena alishawishiwa sio he kama ungekaa nayo mkazunguza kidogo kirefu angamba mimi niona mchungaji ana anasisitiza ana nikaona amesimkwaze kwa hiyo alikuja kwa hofu ya kuto kumkwaza mchungaji lakini si kwamba aliamini chochote <laughs> bwana nawabariki sana sasa madhabahu ndipo mahali pa kwanza pa maombi ambapo kila mtu anayekuja kanisani anapopaswa kuingia kwanza apige magoti madhabahuni aombe kimya kimya aombe kimya kwa Mungu na kuomba dua na maombi kwa ajili ya wapendwa wao na kumshukuru Mungu kwa ajili ya yale wamefanyiwa kisha warudi kitini mwao ndivyo ambavyo ime, imefundishwa ndivyo ambavyo imeaminishwa watu si ndio unaenda madhabahuni pale lakini tu, Mungu naashukuriwe Unajua sasa hivi madhabahu iko kwenye moyo wako? Sio hapa. Iko wapi? Moyoni mwako. Hapo ndipo unakutana na Mungu kama kuna jambo limeenda kombo. Unakutana naye kwenye madhabahu ya moyo wako. Haleluya. Hapo ndipo damu ipo inayonyunyiza kila dhambi inayotubiwa moyoni mwako. Haya twende Halafu kanisa ni mahali ambapo neno la Mungu nayo hukumu huanzia kwenye nyumba ya Mungu ambapo hukumu ya neno hutolewa kanisani sasa. Lakini siku hizi sisi tumebadilisha jambo hilo sasa. Sasa sina neno dhidi ya mtu yeyote anayetoa miito ya madhabahuni. Unaona? Hiyo nami mwenyewe nimetoa mingi. Na huenda nitafanya mingi zaidi kama nikizidi kusonga mbele lakini kwa nafsi yangu kwa nafsi yangu unaona una, una kusanya mengi mdu ukiita mito ya madhabahu jina la bwana libarikiwe sana hii ndio sababu nakuta watu wanaenda kirefu hawampati roho mtakatifu kwa sababu inategemea madhabahu alikujeje kwa sababu kama angeshawishika kama watu wangeshawishika na lile neno linahubiriwa kuwa ni kweli ni neno la Mungu halisi lisiloboshiwa wakaliamini kwa kushawishika kwenye mioyo yao wenyewe wangepokea Roho Mtakatifu wakiwa wameketi pale pale 
Kwa sababu hata ukichunguza ndio njia ya Mungu kwa upande wa mataifa. Eh. Ndio ikawashangaza akina petrol. Wamepata roho mtakatifu yule ambaye si tulimngojea siku sijui ngapi. Wao kwa kusikiliza kusikiliza kidogo ndio tayari. Bwana asifiwe sana. Kwa lazima iwe ni conviction. Yaani iwe ni hukumu ndani ya moyo wa mtu mwenyewe binasi neno lina hukumu dhambi yake yeye mwenyewe anatoka kule hata kama mhubiri bado hajamaliza atatoka kule yeye mwenyewe atakuja hapa atapiga magoti mwenyewe hicho ndicho Mungu anamaanisha haleluya Lakini sasa sio kwamba sasa jumbe wangu nimemaliza. Wale wanaotaka kuja hapa waje hapa mimbarani. Hiyo ni kushawishi baba. Utachukua mengi. Amesema? Mwenyewe amesema anasema utaleta mengi kweli hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Mnampenda. Amen. Anasema maana sikilizeni Yesu alisema hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na baba yangu kwanza kwa hiyo anayevuta ni baba sio mhubiri mhubiri kazi yake ni kuhubiri nini neno basi lakini kuwa habari ya kuvuta anayewavuta waje Anasema nao wote alionipa baba watakuja kwangu. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo basi, mnaona? Wow, hilo linatupilia wito wenu wa madhabahu mbali kabisa. <laughs> Tulikubali wahubiri. Yaani hata tusizozane nalo. Ndio hivi ilivyo. Anayevuta, anayeita watu waje kwa toba ya ukweli. Ni nani huyo? Ni baba. Nashangaa nimehubiri injili hii sioni kama mmevu... yani nashangaa kuna watu hapa sasa ni wewe unawashawishi waje Mwingine kwanza huenda amekutilia shaka mwingine anasema anatuambia nini hayo mambo hayo si akamwambia hata familia yake huko yako huko kuna vitu vingi tu kwenye huko e, vinapita huko huwezi kujua sasa mtu amekukasirikia unamuita hapa Jina Bwana ibarikiwe sana. Kwa hiyo naona Mungu lazima Mungu awe ni mkweli. Anasema hilo linatupilia wito wenu wa madhabahuni mbali kabisa mnaona? Mnaona hilo? Wote ambao baba, una nini? Jukumu letu jukumu letu ni kuhubiri neno. Bas. Biblia inasema wote walioamini walibatizwa waliamini nini neno kwa hiyo ilibidi lifanyeje lihubiriwe halafu wakaliamini nini neno hata kama wanajazima na mhudumu mwenye kulihubiri lakini lile neno lile ndilo wakaliamini walipoliamini lile neno biblia inasema biblia inasema walioamini walibatizwa tubudi mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo kwa ondoleo msamaha wa dhambi ati nini mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi mnaona nanyi mtapokea kipawa cha roho mtakatifu basi bali unapowashawishi na kuwavuta na kuwatisha watu <laughs> na kuwashawishi na kuwatisha na kuwatisha watu wengine e, wat, waingie unawatisha waingie kwa kutishwa anasema watu hawana budi kuja kwa akili timamu watulivu kwa imani na kumpokea Kristo ndipo jambo la kwanza wanalofanya mara wanapompokea Kristo 
wa kiketi vitini mwao jambo linalofuata li ni kubatizwa katika jina la Yesu Kristo kwa ondoo leo la dhambi walizoshawishika kwamba wamefanya wanakuja kupata ondoo la dhambi ambazo wao kwa kuhubiriwa kwa neno wameshawishika kwamba tunaatia ya dhambi hizi kwa hiyo wao ndo wanakuja kwa kushawishika kwa hukumu kali ya moyo lakini unapowashawishi kwa kuwatishia na kwa kuwaogopesha na hiki na kile wanakuja wakiwa tu watu wenye hofu na hofu haidumu atatishika hapa mkutano ukiisha akirudi kwenye shughuli zake hofu inayeyuka anarudia maisha yake yale yale Hafu naanza kushangaa we na, na mahubiri yote si we ulikuja madhabani nikwambia uje na ukaja sema yeye nilikuja mchungaji sasa kuna kitu gani hata mimi sielewi yani mchungaji mimi ndo nataka wewe uniambie ni nini ni nini kilitokea yani <laughs> jina la bwana libarikiwe sana lo may the lord help us basi kwa hiyo lakini mtu anapokuja kwa kushawishika kwa dhambi aliyofanya amina kwa sababu hata toba ile lazima mtu atubie dhambi aliyofanya Mungu hawezi kuku hawezi kuku, 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 kuku kwa dhambi ambayo hujafanya ni lazima ile ni dhambi ambayo we umefanya ndio Mungu anakushika nayo hatia Bwana asifiwe sana kwa hiyo mtu anashawishika na kuzunika kwa jambo ambalo yeye amelifanya halafu neno linakemea hicho ndicho kitu kinamleta mtu hapa kwamba oh, kwa dhambi hii bwana lo nasikitika nilifanya nilivyofanya nasikitika niliishi nilivyoishi hicho ndio kinamleta hapa sasa jina la bwana barikiwe sasa hiyo toba atakayoifanya hapa itakuwa na matokeo kwa sababu itakubalika na Mungu na ataondoka pale hatia yake imeondolewa ewa sasa ndivyo uh, hivyo ndivyo wanavyoondolewa dhambi zao. Unaona? Kwa kuwa wametubu wamebatizwa kama kumbukumbu kwa watu kwamba nimempokea Kristo kama mkozi wangu binafsi. Basi wewe ni mtarajia wa roho mtakatifu. Mradi umetubu kinaganaga na umebatizwa kwa usahihi. Wewe ni mtarajia wa roho mtakatifu ambaye ni vazi. Sasa unaweza ukaona kwa nini watu hawapati vazi? Ni kwa sababu ya mambo kama haya. Shalom. Yes. Na sasa watu wengi wanaendelea kushawishi na kuwaita madhabahuni na kadhalika namna hiyo ambalo hilo ni sawa. Nitambatana na jambo hilo. Hilo ni sawa kabisa kwangu mimi. Mtu yeyote anayetaka kufanya hilo lakini kwangu mimi si la kimaandiko. Muwe tuwe tunamwangalia vizuri nabii anavyoongea unajua. Eh? Anaweza akakuzungumzia kama kwamba hilo jambo hajui kumbe analijua. Umfuate vizuri. <laughs> Wewe wazia nabii anakuambia unajua mimi 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 wala si mwalimu. Alafu hata sina huduma yoyote mimi. Mimi hata sina chochote. Yaani mimi si mwalimu, sina huduma yoyote. Alafu hapo mbele anakuambia nilichukua hilo somo nikalifundisha majuma makadha wakadha. Alifundishaje kama sio mwalimu? Kwa hiyo <laughs> Kwa hiyo mtu anakamata anasema si unaona hata yeye mwenyewe amesema yeye sio mwalimu wala si chochote hapa. Linakutupa nje. Mungu wa mbinguni atusaidie sana. Haya. Anasema naambatana na jambo hilo. Anasema lakini kwangu mimi si la kimaandiko. Mnaona? Na kwa hiyo ninapenda tu kudumu na maandiko. Kwa hiyo yeye katika hii kushawishi na kuwabebeleza watu waje mibalani na kuambia njoni mtapate hiki kana kwamba wewe ndio unagawa hata wewe si unayewagawia watu hivyo vitu 
ni Mungu ndo anatoa. Kwa hiyo wacha yule anayetoa awalete mwenyewe kwa sababu anacho kitu cha kuwapa. Haleluya! <laughs> hey. Lo, sasa ili vazi nataka kumalizia. Nichukua tu sehemu ndogo. Sasa ili vazi ambalo tumejua ni Roho Mtakatifu. Vazi ni nini? Ni Roho Mtakatifu sio. Hili vazi sifa yake kubwa ya ajabu linawafanya watu wote wawe sawa. Wote waonekane sawa. Nitathibitisha. Amina. Sasa nisome ujumbe huu unaitwa uwekezaji. Uwe wekezaji hii ya 63 1116b 63 1116b siko wekezaji nyingi lakini nachukua hii ya uh, eh, ya moja moja nianzie pale ya 85 anasema hakuna watu wakubwa katika Ukristo Tunakaribisha kwenye karamu huko ndani. Hakuna udingi. Mimi mkubwa. Mimi ah, tulia. Ndio maana kuna mtu yuko mlangoni pale. Matendo mimi sina nane. Ukiija tu ukionyesha kadi yako umetemiza kila kitu unapewa vazi. Kama ulikuwa mkubwa unakuwa mdogo kupita kiasi. Ndio maana yake haya twende. Hakuna watu wakubwa katika Ukristo. Huo ni ulimwengu unafanya hivyo. Uko nje, walimwengu kule nje. Sawa? Sisi sote ni size moja. Uliwahi kuwazia? <laughs> size? <laughs> Sisi sote ni size moja. Wana na binti za Mungu. Na si yote mtakatifu kuliko eti mwingine sisi sote ni watoto wa Mungu kwa neema ya Mungu haya nilisoma katika Biblia kwamba Mungu alimwambia Yohana kwenye kisiwa cha Patmo kwamba matendo ya wanikolai yeye aliyachukia nikao ni teka walei kuwateka walei na kuweka utaratibu wote katika watu fulani Utakatifu ni kwa wote. Roho mtakatifu alishuka juu ya kundi lote. Hakuna mtu mtakatifu. Hata hivyo ni Mungu mtakatifu. Hatusemi kanisa takatifu, watu watakatifu. Aa, ni Mungu mtakatifu. Sisi si watakatifu, bali yeye ni mtakatifu. Kwa hiyo anapokuwa ndani yetu tunasema kanisa takatifu kwa sababu ya aliye mtakatifu anakaa ndani yetu si ndio ehe sisi si watakatifu bali ye ni mtakatifu si muhudumu mtakatifu ni roho mtakatifu yeye anahudumu kupitia muhudumu kwa hiyo hilo alimfanya muhudumu awe muhudumu wetu ni mtakatifu kwa sababu Mungu aliye mtakatifu yuko ndani yake kufanya huduma kupitia mtu huyo si watakatifu sisi hakuna mmoja wetu aliye mtakatifu lakini wao lakini wao inavyoonekana mara nyingi sana wanakataa fursa hiyo hiyo sasa unikolai ulitenga kundi maalum ndio maana unasikia baba mtakatifu mmoja tu eti sasa unafanya nini kwenye hilo kanisa ni baba mmoja tu mtakatifu wengine wote hola I say ka hata kwa kiza kawaida mtu angejua sema hivi ninafanya nini kwenye kanisa ambalo ni mtu mmoja tu ndio mtakatifu eh? lakini Mungu yeye ndiye aliye mtakatifu sasa anapokuwa ndani ya watu wanakuwa ni watu watakatifu 
kwa sababu ya uwepo wa Mungu aliye mtakatifu kwa sababu Mungu anakaa katika watu Mungu anakaa ndani ya watu Usimuone huyo house girl ukasema we house girl wewe unani eh, eh, unaongea ongea kama macho kachonjo Mungu anakaa ndani ya house girl Mungu anakaa ndani ya house boy Uwe mwangalifu na maneno yako wewe Unaonaje unamuita house girl pumbavu wewe alafu Mungu yuko ndani anakusikiliza Kwa nini usipate kisukari Una nini wewe Eh hey, kabisa Bwana asifiwe sana Haya hebu shikilia hiyo Naenda kwenye ujumbe mwingine naita kushawishika kisha kuhusika Hii ni ya mbili Hii ni ya mbili sufuri moja moja Sitini na mbili na mbili sufuri moja moja nane hapa eh ambayo nataka nisome pale ya 212 mbili, mbili, na 212 nadhani 14 hapo hizo tuzisome hizo malizie sehemu yetu tu ni ndogo tu tufungue tu mkutano nitengenezee nani hii atmosphere ya watu kupokea neno eh ili mpokee neno tule neno tutoke hapa tofauti kweli tungechunguza kila mtu tungemwambia hebu sema maisha yako ya wiki moja iliyopita uliamalizaje mpaka leo angambia mimi kuna jirani ameniuzi hata sitaki hata kusema naye huenda huko hapa sasa wacha neno lije ili ukaseme naye natengeneza tu natenga natengeneza jukwaa ya mbili kumi na mbili ujumbe huu anasema lakini Mungu hana watoto wowote wadogo sana ama watoto wakubwa mno wote ni watoto kwake hiyo ni kweli kabisa na mahali pako panapofaa ni kuketi sasa hivi katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu pamoja na kila nguvu kwa hiyo watoto wa Mungu wote wako sawa awe house girl au anakuchungia ngombe mradi amezaliwa mara ya pili na amejazwa roho mtakatifu U, yuko sawa na wewe bosi ndio maana mimi siamini kuwapa watu mnaoandika kazi mishahara ya kuwanyanyasa na kuwakandamiza i don't believe that ni vizuri kaa naye kwa kuna Mungu kule halafu mkae mzungumze umwambie kiasi ambacho ataridhia ataridhika mimi ukinipa kiasi hiki ndugu yangu tafanya kazi kwa uaminifu halafu na wewe uridhike kwamba utampa kweli lakini una, nakuja hapo na mwambie sasa nimekuita hapa kwa kazi ila sasa unisikize vizuri mimi sipendeki kulipa watu hela ovyo sasa hicho kiasi itakachokupangia ndio hicho hicho unasikia bwana kama hutaweza basi tu basi haya ni kiasi gani mimi sasa kwa kazi kutoa gombe na kuarudisha na kualisha na kufanya hivi na kukamua nitakupa 1600 hamsini eh hey. ah basi sawa kama hajaridhika nataka nikwambie ngombe watakufa kwa sababu atakuwa kinungunika na Mungu anasikia manunguniko yake Naye Mungu anaachilia, angezuia magonjwa yasije, atayaachilia yaje. Unashangaa wa kwanza chini, wa pili chini, anasema sasa jamani, Mungu mbona hivi tena? Hata kuna lalamiko. Be careful, nyinyi wa Kristo ndugu. Musitende kilimwengu. Wale ni wakandamizaji. Sana watu wa ulimwengu, anataka kukandamize akufaidi wakati anakunyonya wewe. Sio sisi. Haya. Na mahali pako panapofanya ni kuketi sasa hivi katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu pamoja na Mungu. Unasema ndugu Branham, mimi ndiye mdogo sana kanisani. 
mimi nika jamaa kadogo tu ah sikiliza Mungu akijibu jambo hili lakini kumbuka alipopa juu unaona ulipa pamoja naye wewe uko katika ule mwili nawe uko pamoja na Kristo sasa hivi umeketi katika ulimwengu wa roho kama wewe ni ngozi iliyo chini ya miguu yako si kagele mnaita kama wewe ni ile ngozi inayoleta kagele chini si inaonekana ya duni e kabisa kama wewe ni ngozi kama wewe ni ngozi anasema hivi iliyo chini ya miguu yako kila pepo yuko chini yako narudia tena kila pepo yuko chini yako wadada naomba mlikamate hili vizuri haleluya si kila pepo mpaka mngojea nzugu arudi sikiliza hii Mungu azungumzie hapa kukufurahisha tu huyu ni Mungu eti kwa hiyo kila pepo yuko chini ya miguu yako mimi ndio dada najiona hivi kila pepo yuko chini ya miguu yako na kama utalikamata jambo hili utakuwa ukimpa ndugu ushuhuda wa pepo uliyowatoa wakati akiwa hayupo sio kumsubiria arudi huyu pepo sasa inabidi amsubirie ndugu maana mi sasa ya mimi ni mdogo so, ah atarudi umpe ushuhuda wa pepo uliyowatoa mpo wa dada nyinyi si wadogo katika ufalme wa mbinguni sisi sote ni sawa Mungu amegawanya jinsia tu lakini kwa habari ya kusema kwamba huyu mkubwa na huyu mdogo sisi wote ni nini sawa ametofautia jinsia tu haya tuendelee hiyo ni kweli kweli kabisa kanisa palipo na kichwa mwili uko pamoja nacho na kama tumezaliwa kama tumezikwa sore tumekufa kuzikwa katika Kristo basi tumefufuliwa pamoja naye katika ufufuo wake na tunaketi katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu na kila moto wa kuzimu na kila moto wa kuzimu ukiwa chini yetu haidhuruwe dada usiwe muhudumu uwe muhudumu kila moto wa kuzimu uko wapi chini ya miguu yetu tena wakati huu tunaoishi hata si sana kulia na kuomboleza na kuzaga wewe pepo unachafua nyume pepo unanitesia mtoto wangu pepo wewe unanifanyizia hivi pepo pepo wewe pepo unaona machozi haya pepo ah sidhani kama huu ndio wakati wake jamani huu ni wakati wa kukomesha pepo Hallelujah praise God. Kumwambia Pepe shika adabu. Toke mtoto wangu huyu. Toke mme wangu. Toka nyumbani mwangu. Shetani shika adabu. Sio kulia. Na ndio maana Mungu akatuletea ujumbe akauficha kina mna akauficha. Wacha kulialia fanyaje nena <laughs> jina la bwana libarikiwe sana kabisa ni mungu amesema yani eh haya ukiwa che kila moto wa kuzimu uko chini yetu amina kweli haidhuru wewe ni mdogo jinsi gani kila pepo sikiliza kila pepo yuko chini yako kwa nini mshindi wetu mkuu ameshinda kila dhambi kila kitu kila ugonjwa hata mauti yenyewe hiyo ni kweli sisi ni zaidi ya washindi katika yeye jambo pekee tumeketi pamoja naye katika kiti chake cha nini cha enzi tukimwangalia wakati yeye akiangalia huko baba jambo ndilo hilo liko hapo vema mai 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 hey hey sasa bwana
Kwa hiyo sisi tunapovaa lile vazi sisi wote ni sawa. Kwa hiyo vile unavyoongea na mfanyakazi wako wa ndani au wa shambani au wa chochote unapaswa uongee vivyo hivyo na Mkristo mwingine. Kwa sababu Mungu yuko ndani yake. Lazima uwe na heshima. Usio kumuita majina. We ni kichwa. Unamuita dada. Nani unamuita ni kichwa? Si yule nani huyo. Uwezo kumuita ni kichwa. Vipi kama Mungu yuko ndani? Alafu vipi kama angetokezea kidogo akamwambia unanita ni kichwa? Nafikiri ungefariki dunia saa hii. Kwa hiyo tuitane majina ya staha. Tuitane majina ya heshima. Wacha kuita majina haya prokushani ya kid, ya hovyo hovyo. Tuitane majina ya nini? Heshima. Basi kama huna, huna namna basi muite. Dada, dada yangu mdogo, nilikuwa nakuita angalau basi jamani. Sio wewe ni kichwa. Shalom. Hebu nimalizie. Nimalizie sasa hapa. Mungu anisaidie kumtendea Mungu kazi bila mapenzi yake ambayo ni 65 kumtendea Mungu kazi bila mapenzi yake nisome paragraf hili ya 103 alafu nasoma hii ya mwisho ya kufunga 103 hapa nasemaje lakini sasa angalia ushawishi wakati mwingine watu mashuhuri hukutanika pamoja unawasikia wakisema bwana mkubwa fulani na bwana mkubwa fulani bwana wetu mkubwa usifanye hivyo kamwe hakuna wakati hakuna watu wakubwa miongoni mwetu kuna mkubwa mmoja tu na huyo ni Mungu sisi ni ndugu na dada Sijui kama umchungaji wa kanisa ambalo lina watu watano mfano hilo halikufanyi hali mdogo una watu hawa ndugu na watu wangapi kanisa wangu watano halafu kwa mchungaji mara nyingi tunauliza hivi halafu kwa mchungaji ndugu la pole sasa sikiliza Mungu anavyoweka anakuambia hata kama kanisa lako ulionao lina watu watano hilo halikufanyi mdogo hilo hukufanya ndugu unaona kama unalitii unali neno la Mungu sijali ni nini jinsi gani huyu mdogo Mungu hana watoto wadogo na watoto wakubwa ana watoto tu na wote ni hali moja kwa hiyo mchungaji wa watu watano ni sawa na mchungaji wa watu elfu tano wote ni hali moja wote ni size moja Sasa basi namalizia na hii Sasa li, vazi lijapo Roho Mtakatifu anapokuja sasa Vazi umepewa umetupiwa vazi Hebu tuone iki kitu ambacho ndo nafungia Huko kote ilikuwa nataka tukuonyesha kwamba vazi likija tuna watu tunakuweje Sasa hebu nione kwenye Waibrania Brania hii mlango wa mlango wa sita ambao ni 57 dash 09 alafu 08 Brania mlango wa sita sehemu ile ya pili Sasa sikiliza Umepita mlangoni umetimiza masharti Sasa yuko mtu hapo anakuvika vazi sasa ukisha kuvaa vazi. Ukisha kulivaa vazi sasa. Haya, tuone nini kinatokea? Nini kinatokea? Nini kinatokea? Mara ya 258. Unapolivaa vazi sasa Mbili 
53 kwa sababu nafunga lakini milele hiyo ni pasipo na kikomo ndio maana ya milele yani ni kudumu daima na daima na daima na daima na daima ni kile kisicho na mwisho nasi tunaona ya kwamba kuzimu si ya milele bali ni ya kipindi fulani na sababu inakupasa kuangalia maneno hayo sasa kama hutaangalia utachanganyikiwa sasa kumbukeni ni mambo yale tu yasiyokuwa na mwanzo ndio hayana mwisho kwa hiyo Yesu alisema yeye ayasikiae maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima yuna uzima akauliza daima uzima wa daima la hasha bali hilo linasikika kuwa si sawa la yuna uzima wa milele na neno milele ni Mungu neno hilo hili hapa papa hapa katika kamusi ya kiyanani zoe uzima wa Mungu ndani yako nawe ni wa milele tu kama vile Mungu alivyo wa milele kwa maana una Mungu ndani yako kwa hiyo uwa milele mradi uzima Mungu uko ndani mule wewe ni wa milele kabisa ehe ndio itaka ni hii hapa mbili hamsinane tabia yako ya kale ilikufa ile tabia ya ulimwengu nawe umekuwa kiumbe kipya na shauku zako yale maisha ya kale yaliyokuwa na mwanzo wakati Mungu alipopumulia alipo pumzi ndani ya mianzi ya pua yako ulipozaliwa ule uhai wa tabia ya kimwili ulikufa nao ulikuwa na mwanzo na ulikuwa na mwisho nao ulikufa na uliangamizwa milele ile tabia ya kale sawa ndipo Mungu akaja na kuingia ndani ya ile tabia mpya ndipo sasa ilo vazi sasa umetupiwa ile ndipo sasa upendo furaha amani vumilivu utuema amani saburi na upole na wema tabia ambayo iliingia na kuchukua mahali pa kijicho na hasira na chuki na wivu ugomvi na mambo hayo yote ilichukua mahali pake ulipopita kutoka mautini kuingia wapi uzimani mnalipata kwa usahihi sasa kwa hiyo kwa nini Yesu atakuuliza uliingiaje humu maana lile vazi linaleta tabia ama asili ya Mungu ndani yako kwa hiyo zile tabia za kale za makasiriko na kasirika bila sababu unaamka asubuhi unasonya mpaka jioni mpaka jioni jiwe ni nguni mtu anakuwa unasonya nini lazima nieche hizo zilikufa wakati ulipokuja ukapita kwenye mlango halafu ukatekeleza mashari tukavikwa vazi hizo tabia zilifanyaje zilikufa amen huo ndio ulikuwa mwisho wa utitiri wa password ya simu zako. Maana kila kukicha password. Mama akipata hata jambo la ghafla akishika hivi password. <laughs> baba, hii simu yako ilisema ah kulikuwa na password hapo. Sasa kwa nini unaweka password ya simu? Ah hii si simu yangu. Unachokogopa ni nini na wewe na mke ni mwili mmoja. Password za nini? Kwa hiyo Yesu anaweza akakuuliza uliingiaje humu? Na, na hizo hizo password hizo ambazo hazina mwisho. Jina Bwana ibarikiwe sana. Wivu ugomvi na mambo kama hayo yote yalifanyaje? Yalikufa. Yaliondoka na ile tabia ya kwanza ya asili ambayo uliipata kwa njia ya wazazi ku, kujuana kimwili ukachukua na kurisi tabia hizo za mababu huko nyuma ilikufa 
ndani mule ikaja tabia ya Mungu mwenyewe kwa hiyo lile vazi lilipolipokea lili lilikutiisha chini ya neno la Mungu kwamba huishi kama upendavyo tena bali unaishi kulingana na neno wakati mkutano huu unaendelea cheki kama hilo vazi unalo mpendo wangu weli angalie tu uone na utaliona tu utaona tu kama lipo lipo tu na kama halipo utasema mm. au nilinaso na ile toba ya kushawishiwani hivi ili urekebishe haraka muda umekwe umekwenda naye bibi harusi amejiweka tayari amejifanya tayari na nabii akasema amejifanya tayari kivipi anasema anazo nyenzo za kumuongoza kujiweka tayari na hizo nyenzo ni ujumbe wa saa Mungu awabariki asanteni mzee nimekufungulia mkuta <laughs> Amina amina baba nimekufungulia nimekufungulia mkutano wetu umefunguliwa rasmi Hallelujah praise God Amen and amen and amen and amen Kwa hiyo sasa jamani wapendo wangu msisahau kumuombea mhudumu wetu Mumuombe yeye ndiye atakayetuhudumia mkutano wetu wote. Wote. Shalom. Shalom. Hebu nione wanaomfurahia, wanaomfurahia kwanza. Makofi yenu, mai. Ya 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 ya. Kama 